hello everyone you are most welcome again on my channel and uh, yesterday I uploaded a video on how to make your notes so some of you asked me about the example how to how should we prepare notes कि हम अपने notes कैसे prepare करें तो मैं कैसे notes prepare करता हूँ उसके बारे में मैं आपको ideas देना चाहता हूँ तो ये मेरे notes हैं I have prepared for myself and uh, for teaching you through my you know channel so I have just completed today history of English literature completely तो आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा ultimately notes का मेरा क्या मानना है मेरा मानना ये है कि अगर आप इंग्लिश टीचर हो या कोई भी अदर सब्जेक्ट हो जिसे आप प्रिपेयर कर रहे हो तो नोट्स का मतलब यह होता है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम आने पे जब हम उनको फिनिश करें अपनी बुक फिनिश करें तो हम कहीं ना कहीं रिवाइज कर पाए और खुद के साथ कुछ डिस्कशन कर पाए ये ज्यादातर लोग नहीं करते हैं लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो अपने लिए 20 मिनट्स निकालिए या हाफ एन आवर निकालिए और फिर उस पर डिस्कशन कीजिए खुद से डिस्कशन कीजिए जैसे आप अगर डीएच लॉरेंस के बारे में मैं आपको एग्जांपल यहां पर दे रहा हूं कि चलिए देखते हैं कि मैंने किस तरह से नोट्स बनाए थे जैसे आपके पास में यहां पे है डीएच लॉरेंस तो डीएच लॉरेंस के बारे में मैंने यहां पे बताया कि आ, ओके व्हाट सर्कमस्टेंसेस फोर्स्ड हिम टू लीव इंग्लैंड इन 1919 तो यहां पे एक फैक्ट है कि उन्होंने वो इंग्लैंड से चले गए थे उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया था उसके पीछे रीजन क्या था रिलेशनशिप विद अ फ्रीड ऑफ वीकली और उनकी वाइफ और चार्जेस ऑफ ऑब्सिनिटी अगेंस्ट हिज नॉवेल द रेनबो इन 1915 में उन्होंने जो नॉवेल द रेनबो पब्लिश की थी उसकी वजह से वो परेशान थे और ऑब्सिनिटी के उन पे चार्जेस लगे थे इसलिए उन्होंने छोड़ दिया था सो ये एक उनकी लाइफ का इंपॉर्टेंट है नाउ कि ये तो आपको पता ही है कि उनके बर्थ जो ईयर है एंड डेथ है ये हम लिखते हैं यूजुअली बट कुछ उनकी लाइफ से पैकुलर चीज को उठा के अगर आप लिखेंगे ओके okay, तो उससे क्या होगा कि आपको राइटर ज्यादा दिन तक याद रहेगा अगर आपको कुछ नहीं पता उसके बाद लाइफ के बारे में जरा सा बट एक ऑब्वियस सी चीज होती है कि हम इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें कि उनके फादर का नाम क्या था उनके मदर का नाम क्या था ओके okay? क्योंकि इन चीजों से हमें कोई राइटर याद नहीं होने वाला क्योंकि हर राइटर के मदर फादर का नाम बनाएंगे तो वो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी लेकिन अगर आप इस तरह का कुछ सिचुएशन आप उनकी लाइफ का लिख लेते हैं अब आपको आज के बाद याद रहेगा कि ओके कि जो फ्रीडा वीकली थी या किसी अगर आपको फ्रीडा वीकली नहीं भी याद रहता है तो आपको कम से कम ये याद रहेगा कि डीएच लॉरेंस की वाइफ के साथ नहीं बनती थी ओके और उनकी कोई नॉवेल थी जिस जिसकी वजह से उन पे चार्जेस लगे थे और वो चले गए वहां से चले गए थे कौन सा राइटर था डीएच लॉरेंस था इस टाइम पे था तो इस तरह से आप कहीं ना कहीं कोरिलेट कर पाएंगे देन लेट्स गो फॉर सम वर्क्स कि हमें वर्क्स के बारे में भी कुछ पेक्युलर लिखना बहुत जरूरी है नहीं तो वर्क्स हम भूल जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि कौन कौन से वर्क्स थे तो सन्स एंड लवर्स में क्या है एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है ये और क्या कर रही है रिलेशनशिप्स ऑफ सन्स एंड मदर्स के बारे में लिखा हुआ है उन्होंने इसके बारे में नेक्स्ट वुमेन इन लव रिवील्स हिज व्यूज ऑन लाइफ एंड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन मेन्स एंड वुमेन्स कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड अब वुमेन का हम बोले कि जो सॉरी जो रिलेशनशिप है वुमेन्स का कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में ओके okay, किस तरह के इम्पैक्ट होते हैं क्या होते हैं उनके बारे में उन्होंने एक नॉवेल लिखी थी तो ये एक पैकुलर क्वालिटी है इस नॉवेल की ओके okay? तो इसलिए हमें ये याद रहेगा लंबे टाइम तक अगर हम आगे जाके देखेंगे तो यहां पर मैंने कुछ लिखा है द बॉडी ऑफ द बुश और एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया एंड प्लम्ड सर्प एंड एक्सपीरियंस इन मैक्सिको तो जब वो क्योंकि वो घूमते रहे इधर उधर तो जहां जहां उन्हें जो जो एक्सपीरियंस हुए तो वो उन्होंने लिखे तो इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं और जैसे क्योंकि ये पर्टिकुलर एज के बारे में मॉडर्न एज के बारे में मैं लिख रहा था ये मॉडर्न एज का चैप्टर है तो यहां पर एक मुझे एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवल ओके इंटीरियर नॉवल भी हम इसको बोलते हैं उसके बारे में आप लोग थोड़े से नोट्स बनाना इस तरह से आप इनको बनाएंगे तो अब जैसे इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं ऐड कर देता हूं कि जैसे आपने ये अपने टर्म तो पूरा लिख दिया है अब उसके नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे कि डोरेदी रिचर्डसन जेम्स जॉयस एंड वर्जीनिया वुल्फ अब लेटर इन माई नोट्स मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे कुछ स्टीकर्स यू नो स्टिक करूंगा और उनमें लिखना शुरू करूंगा कि वर्जीनिया वुल्फ का स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवल से क्या रिलेशनशिप था 
जेम्स जॉइस का क्या था डोरिदी रिचर्डसन का क्या था तो इस तरह से हम इन डेप्थ भी जाते चले जाएंगे और हमारे पास एक यू नो प्रॉपर फॉर्मेट होगा जिसको कि हम फॉलो कर पाएंगे होपफुली कि इस वीडियो ने आपको मदद की होगी अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा तो औरों से शेयर कीजिए और